आउट ऑफ कंट्रोल स्पेस लैब सेलेस्टियल आग बॉल कल बनने के लिए चीन मानद अंतरिक्ष एक बयान में कहा गया है कि टी आई एक सोमवार बीजिंग समय के एक अनियंत्रित धरती पर उतरने की उम्मीद कर रहा है अगले 24 घंटों में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश के रूप में एक मृत अंतरिक्ष प्रयोगशाला एक खगोलीय आग्नेया बनने की तैयारी में है चीन के अंतरिक्ष प्राधिकरण ने रविवार को कहा विखंडित होने से पहले एक घंटे में 26,000 किलोमीटर से अधिक की गति को मार दिया गया चीन के मानव डिस्पेस ने एक बयान में कहा है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुमानों के अनुसार थियांगन एक को एक अनियंत्रित धरती पर उतरने की तैयारी करनी है छोड़े गए आठ टन के शिल्प के नीचे आने पर किसी भी क्षति का कारण होने की संभावना नहीं है लेकिन इसकी अग्निशामक विस्फोट उल्का शावक के समान शानदार शो पेश करेगा चीनी अधिकारियों ने पहले कहा था फिर से प्रवेश खिड़की अत्यधिक चर है और प्रयोगशाला से मलबे 43 डिग्री उत्तर और 43 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के बीच कहीं भी न्यूजीलैंड से अमेरिकी मिडवेस्ट तक एस ने कहा वहां लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चीन में नेब स्पेस इंजीनियरिंग कार्यालय ने अपने वी सोशल मीडिया अकाउंट पर पहले कहा था इस तरह के गिरते अंतरिक्ष यान विज्ञान फिल्मों की तरह तीव्रता से धरती पर नहीं फंसते हैं बल्कि एक शानदार उल्का बौछार में बदल जाते हैं और सुंदर आकाश के चारों ओर चले जाते हैं क्योंकि वे पृथ्वी की ओर दौड़ते हैं यह कहा टी एक या स्वर्गीय महल सितंबर 2011 में कक्षा में रखा गया था चीन के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है मॉड्यूल जिसका उपयोग जटिल मैनुअल और स्वचालित डॉकिंग तकनीकों का अभ्यास करने के लिए किया गया था मूल रूप से केवल दो साल के लिए उपयोग करने का इरादा था लेकिन वह काफी देर तक सेवा कर रहा था यह एक नियंत्रित पुनः प्रवेश के लिए तैयार किया गया था लेकिन मार्च 2016 में कामकाज खत्म हो गया था अंतरिक्ष उत्साही अपनी जबरदस्त वापसी के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि अपने संक्षिप्त जीवन काल के दौरान उन्होंने कई अवसरों पर चीनी अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी की क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया और यहां तक कि एक ऐसा वर्ग पढ़ाया जिसे पूरे देश के स्कूलों में प्रसारित किया गया रूसी प्रौद्योगिकी खरीदने के बाद बीजिंग ने एक नौ नौ शून्य में मानव निर्मित अंतरिक्ष यान कार्यक्रम शुरू किया जिसने इसे पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने के लिए तीसरा देश बनने के लिए सक्षम किया चीन ने एक और प्रयोगशाला तियांगन टू को सितंबर 2016 में कक्षा में भेजा और 2022 तक एक दल के अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य के लिए एक कदम पत्थर के रूप में भेजा यह भविष्य में चांद के लिए एक मानव मिशन को भेजने की भी योजना है चीनी मीडिया ने इसे और अन्य लोगों द्वारा टिप्पणियों को निराशा दी है कि देश के इंजीनियरों ने प्रयोगशाला पर नियंत्रण खो दिया है रिपोर्ट के मुताबिक यह नियंत्रण से बाहर है यह विदेशी मीडिया का आविष्कार है चीनी सोशल मीडिया पर टिप्पणीकारों ने स्थिति की स्थिति में स्वयं के लिए सरकार की अनिच्छा की आलोचना की क्या आप या आप रिपोर्ट नहीं कर सकते कि आपने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया है एक टिप्पणीकार ने ट्विटर जैसे वेबो पर लिखा था यह असामान्य नहीं है कि यह जटिल एक दुर्घटना होगी